这里是公园的南门。从南门进来，面对着的就是圆丘。圆丘其实是天坛里非常重要的一个景点也是皇帝祭天的地方。这个是灯杆和祈年殿的高度是一样的。圆丘有两道墙，外面是方的，里面的墙是圆的。圆丘是每年的冬至，皇帝祭天大典的场所，也叫祭天台。人们知道天坛是皇帝祭天的地方，而祭天的地方就是在这个圆丘，所以并不是在另一个更知名的建筑祈年殿里，那里是祈古的地方。现在看到的这个圆丘台是三层。都是汉白玉雕铸的。其实，在明朝最早建成的时候，这里都是蓝色琉璃的。整个圆丘台的建筑它跟九有关，台阶是九和九的倍数，而三层的汉白玉栏杆也都是九的倍数。第一层七十二，第二层一百零八，第三层一百八。圆丘台最上层的中心有一块圆的石头。叫天心石，据说站在天心石上高呼，回音很大，好像一呼百应。皇帝的祈天仪式是非常隆重而严谨的。北面看到的是黄琼宇，这里还能看到北京 CBD 的高楼。走下圆丘台，到黄琼宇看看。这两个地方基本挨着。黄琼宇是供奉圆丘坛祭祀神位的场所，最早建于明朝的嘉靖，但是更多的人把这里叫做回音壁，因为黄琼宇的围墙具有传声的功效。回声很大。这个黄琼宇的殿高是将近二十米，可以上去参观的。里面有八根大柱子，这是里面安放的东西。回音壁里面还有东西两个偏殿，这个围墙就是著名的回音壁，现在被铁栏杆保护了。据说站在东配殿后面的墙根说一句话，西配殿墙根那就能听见。王琼宇的北面是成真门，透过成真门就可以看到祈年殿了。这是连接圆丘和祈年殿的一体
离开天坛的中轴线，我们往西门那边走一走。如果不是前两天提前到来的一场大雪，天坛公园应该还是秋意盎然。公园里有很多不怕人的松鼠。还残留着一些秋色。天坛公园的西门很漂亮，这里的林荫大道，还有春天的花都特别美。看看满地的落叶。就晚来了两天，否则这里非常美。前面是天坛公园著名的宅宫，宅宫也被称为小紫禁城。每年祭天的时候，皇帝都要提前三天来这里，在这里宅戒，因为远离紫禁城，这里一定要注意安全。这个小小的宅宫，竟然由。两道河沟保护，宅宫里有个钟楼，这是乾隆的钟。这里面本来没有钟楼，是后来从别的地方转过来的。宅宫里最大的建筑是这个无梁殿，就是没有大梁的。这里面摆放的仍然是原始的家具。包括座椅、屏风。每次皇帝来天坛祭天祈古的时候，都要在这个宅宫里住几天。无量殿的后面就是皇帝的住所，还有两间小阿哥住的房间。这个就是皇帝的庆功，因为基本都是冬天来，所以这里是可以取暖的。门口还有大水缸。这个宅宫是免费参观的，可能大部分游客都不知道这里有个宅宫，所以这里游客很少。这个宅宫离西门更近一些。其实本来之前是想来天坛赏秋的，因为天坛也是有很棒的枫叶和银杏树的，但非常遗憾，一场大雪。把天坛的秋色打没了。在天坛的西北角有一片不错的园林，尤其春天非常美。这是双龙亭，很漂亮的一个亭子。地上还有一点冰雪没有消融。这片角落很少有游客过来，我们去北门看看那里的银杏大道。这是从北门进来的地方。几天前这里的银杏树非常漂亮，而现在叶子都掉光了，树上只剩下银杏果了。你知道银杏果是什么味道吗？看满地的银杏叶
现在往东门的方向走，在祈年殿的东边有一个北神厨，也是做祭祀仪式的厨房。现在里面是文物展，这是公园的长廊。在这边的草地上还有七星石，不过并不是陨石。这个长廊平时有很多老年人在这里晒太阳、聚会聊天长廊的尽头通着宰生亭，也就是屠宰生出后，沿着长廊送到厨房，再送到祭天场所，可以防风雨。这组建筑就是宰生亭，顾名思义，屠宰牲畜的，在亭子里屠宰后，放到屋里去清洗。现在里面有一些文物展，基本上目前开放的天坛公园里的建筑都转了一遍。需要注意的是，周一、祈年殿这些主要建筑是休息不开放的。今天的天坛公园就逛到这里。一条路，落叶无际，走过我，走过你。我想问。在北京赏秋，一定不能错过的还有长城。今天特意来到了慕田峪长城赏秋。北京的长城景点基本都在北部山区，所以这里秋天来得早，马上就要进入冬季了。在北京爬长城还是有点难度，所以还是选择了坐缆车。
好几个小猫都跑了过来。感觉今天猫比游客都多了。继续往前走，总的来说，慕田峪、烽火台之间的爬行难度比八达岭要容易一些，尤其是从六号到十四号之间。好好欣赏一下这安静的深秋时节的长城。慕田峪这边看到的烽火台，基本都叫做敌楼。烽火台和敌楼的区别，烽火台主要是需要燃烧烟火的，主要起到传递消息的功能；而敌楼的作用主要是用来防御的，里面可以驻兵、囤粮和囤武器，还可以观察敌情、向外射击。当然，需要的时候也可以当做烽火台来用。前面到了十二号敌楼，整个慕田峪长城的景区全长将近五千多米，可以一直走到二十号烽火台。有几段台阶还是比较陡的。这个是敌楼里面的建筑。越往上，山上的树木基本都枯了。时不时需要停下来休息一下。远处的山上还有五个字，是历史时期的产物——忠于毛主席。前面应该是十五号敌楼了。这里几乎没有游客了。走在万里长城之上，感觉个人真的是太渺小了。不再前行，准备往回返了。天宇长城也是北京最受外国人喜欢的长城，包括很多外国领导人，比如
英国首相梅杰、美国总统克林顿。哦